ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰੈਸਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਲੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਈ ਚਿੱਲੀ ਪਨੀਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਸੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਨੀਰ ਲੈਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿੱਲੀ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਆ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਆ ਪਨੀਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਨੀਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈਤਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੰਡ ਲੈਤੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾ ਲੈਤਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾਇਆ ਮਿਕਸੀ ਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਤੀ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਤਾ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦੋ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਲਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫਾਇੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਨੇਗਰ ਹੈ ਇਹ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਲੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਊਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਖੁੱਲਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਨੀਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆ ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰਿੰਕਲ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਜੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੇਵਰ ਆ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟਾਂਗੇ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚੋ ਕਿਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ ਮੈਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਫਲੇਵਰ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੜਾਈ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜੁੱਲੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੜਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਆਪਾਂ ਕੌਲੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਗਾੜਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇ ਬੇਸਨ ਦਾ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਤਲਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾੜਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਦਾ ਹੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੜਾਈ ਆਪਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਜਾਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕਿਉ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਜੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਮੈਦੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੋਲਣਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨੀਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੀਸ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪੀਸ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਨੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਪਕਾਉਣਾਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਫਲਾਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਚ ਕਾਰਨ ਫਲਾਰ ਪਾਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੰਚੀ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਕ੍ਰੰਚੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਨੀਰ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਈ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੌਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਲੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਡਾਰਕ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਹਰੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੇਕ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਨੇਗਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਕਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੱਕਣ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੀਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੰਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈ ਚਿੱਲੀ ਪਨੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਵੀਟ ਸੌਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਮੈਟੋ ਸੌਸ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕੀਨ ਪਨ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਆਪਾਂ ਜਿਲੀ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਸੌਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲੀ ਪਨੀਰ ਹੈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਸ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਓ ਜੀ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ